今天是得新冠的第三天了，然后呢，精神稍微好一点。由于昨天白天睡得太多了，然后刚刚睡醒了，没有事儿嘛，就剪了两集视频。那我说一下我这前面两天得新冠的一些状态吧。一，是出虚汗，出虚汗出的特别严重，就是。我只要钻被子里，或者是我穿，我现在是穿穿一个大裤衩的，我只要穿上长裤，我的裤子就会出虚汗到湿透了。甚至我喝一杯热水，我这个衣服也是背后呀、肚子上呀出的那个冷汗，我不知道是冷汗还是虚汗，就全部衣服就会被浸透了。然后拉肚子，我昨天拉了一天肚子，然后头痛。我就第一天发烧，第二天没有发烧，之后其实我人好很多了。然后昨天一天就是头很重，很痛。嗯、呃，所幸我现在味觉跟嗅觉还没有失去，但是我现在哪怕说发视频，就哪怕现在在拍视频，我头里面是温温的。嗯、呃，然后呢，还有就是，呃，喉咙会比较痛吧，但是现在还没有咳嗽。大概就是现在就是这些状况吧，然后我也有积极的一个在吃，就是，呃，中铁的同胞给我送过来的药，呃，两种是抗病毒的，还有一种是中药，还有一个就是棉花清瘟，每天我都是按时在吃吧，我觉得可能是这个中药起了一定的作用，但是中药真的是好苦好苦。为什么没有去医院呢？因为我提前了解了，像我这样的症状是不会被医院去收留的。因为有同胞，刚好是上一周也是感染的，包括我得知我感染之后，我发了个朋友圈嘛。那格鲁吉亚其实有好些朋友都得了这个最新的这个奥斯奥什么什么，就最新的这个新冠病毒，但他们都属于那种轻症跟那个轻。到终端的这个症状，医院都不收，一定要到很严重的症状，医院才会收。因为现在格鲁吉亚感染的人数太多了，你知道吗？这个国家总共只有三百万人口，昨天单日的感染人数到达了九千多，你想想换成就三百万人口，还不到我们一个省的人口，就他每天感染人数都是在大几千，所以说医院。他们的医院根本收治不了这么多，没办法，就算我去医院，也只是说他们给我药，然后我回来。那如果我一旦联系了医院，去医院之后呢，那说不定我这边住，就是我这边住的地方，他们肯定就不会让我再住了，会把我赶走。那我得了新冠，那我岂不是没有地方可以住了？所以中铁的同胞就给我送了这个药，让我现在就是说。在这儿自我隔离一周，不要出去，然后把一这个药吃完之后，一周之后我再去做一个 PCR 那个检测。所以说，我现在每天从早上到晚上，但凡只要就是说我没有吃东西的情况下，我就是不停的在喝柠檬水，不停的在喝柠檬水。然后现在开始补充水果，多吃橙子，然后鸡蛋、鸡蛋白，我还有。牛奶，买了鱼肉，鱼肉也是补充蛋白，还买了那个水果蔬菜吧，就先在这儿自我隔离一段时间看看。好了，我现在头好痛啊，我又要开始休息了。我会继续给大家，就是说，嗯，报告我每天的一些状况的。嗯，因为我也很感动，因为。得知我得了新冠之后，很多粉丝不仅安慰我，还给我想办法，还有很多私信跟我说，嗯，想给我寄医药过来，就是真的，妈妈很感谢大家对我的关心。现在对我来说，不过就是一场重感冒嘛，毕竟我还年轻，熬熬就过去了。心态一定要放好，心态放好了比什么都重要，真的，大家不用担心。我相信我可以熬过去的，谢谢大家。嗯，我先休息啦。Two hours later。Hello， 大家早上好，我已经睡醒了
。嗯，不出意外的话，我的味觉跟嗅觉还没有失去。然后每天起床一大杯柠檬水，一天要喝大量大量大量的柠檬水。啊，头还是很疼，就是这么转一下，那个头里面就会昏一下的疼。然后牛奶还是莲花清瘟。还有各种抗病毒、消炎的药，嗯，呃，喉咙开始有点疼，呃，痰很多。我昨天的痰里边还有带血丝儿。喝点牛奶，然后吃个鸡蛋就吃药去了。对，还有喝过中药，那个中铁朋友给我拿的中药，那个贼拉苦的中药。这是我做的中餐，香菇炖的鸡胸肉。莲花清瘟是一次四颗，一天三次，也就是刚好一板就是一天的量。这个中药是一次一盒，一天两次。听说要尽可能的补充维 C， 这是我丢进去的泡腾片。然后这个维生素 C 一天一颗。也要记得吃，这是我的午饭了。嗯、呃，鸡汤和那个香菇。由于喉咙痛，我就不能吃辣了，所以我就没有放任何刺激喉咙的。这个呢，补充蛋白。吃完之后呢，再吃两个橙子，中午再来一点那个酸奶，能补的营养都得补上。好了，就是蛋白质就有了。这个鸡我炖了两个小时，虽然它只是鸡胸肉，今天精神好一点了。我想把每天身体从最不好，然后到慢慢的好的过程记录下来。所以我在上传我的新冠第二天的视频了，今天第三天嘛。哎呀，到了滑雪村，第一天就感染了新冠。天天看着雪，也不能出门，那就跟大家聊一下我是怎么感染新冠的吧。我是打算在今年过年前呢，来这个古道里的滑雪度假村来滑雪的。然后格鲁吉亚这段时间一直是感染的病例在每天四五千、五六千，它这个三百万人口的小国家。然后呢，我全身。在车上我是戴口罩的，因为车上的三个阿姨咳嗽的特别严重，就是一个坐我旁边，一个坐我前面，一个坐我右边的前面的位置，就不停的在咳嗽，然后咳得很严重。我戴着口罩都是很慌的那种，我总觉得他们得了新冠。现在我觉得我那时候觉得挺对的，就是坐了那个车之后，当天。没有任何反应，到了第二天了，感觉人不太对了，就是开始发热了，开始发烧了，然后喉咙开始疼了，然后我说人怎么不太对劲了？本来嘛，我还是住青旅的，然后我就立即进了一个独立的公寓，然后就出现了你们看到的第一幕，就是我高烧三十多度躺在床上，感觉整个人昏昏沉沉的那种。都懵的那种，这就是我感染新冠的一个历程。但是还好啊，就是不管是咨询的医生朋友，还是得过新冠的朋友，哇，得感染这个奥密克戎，关我朋友圈。我说了我感染新冠之后，私信我，他们在最近半个月得了的中国同胞。都不低于十个，然后都跟我说要注意什么什么，在哪一天要注意什么什么，一定要多注意多喝水，然后多睡觉，还有多补充维 C， 要有一个好心态。嗯，你就把它当感冒一样，毕竟我们都是打过疫苗的人，所以不要那么慌，就没有那么想象的那么恐怖，就你就想想着它是一个感冒，对，因为基本上在国外，你说轻症。很多国家就是你没有那种啊呼吸呼吸不了了，就是那种你已经不行了，医院才会把你收下，不然医院是不收你的。
，更何况像格鲁吉亚现在每天这么多例子，他这个这里医院才多少呀？我说，嗯，那挺好的。然后朋友都说，基本上打过疫苗的得这个奥密克戎都是一个轻症，也就是上天来给你送免费的抗体来了，只是让你感冒了一场。嗯，这样子的话，我接下来的旅程会更放心了，因为我接下来的旅程在非洲。本来预计这段时间是痛痛快快滑雪的，这段时间就一边记录自己的新冠的一个经历，一边在这儿开始学习法语了，也是开始静下心来学习法语了，挺好的。我都已经开始会自我介绍了，当然我不止学了，我还做笔记的呢。我给大家就是献丑，我昨天刚学的那个法语。啊，其实也不止昨天刚学的，是最近这一个月，其实陆陆续续都有学，但第一次学长句，就比如说长句，就跟人家打招呼的，比如首先说 bonjour， 嗯 ，come come on sava， 然后回答是 sava maxi， 呃 a t o i 然后你就可以回答我了。然后呢，就是问人家叫什么名字 ，come on， 呃 ，to the band。然后你可以这么回答 ：Juma ben mama et wa et wa 什么意思呢？就是你呢。然后还有学那个什么一到五这些数字，我全写了。那后面慢慢记吧。献丑了，献丑了。这小本子都已经记了好几页了。除了学习法文，也在练习英语，因为英语也要进步嘛。就是说，在不能出门的时候，我也不能躺着像一条咸鱼一样的。也要努力的学习，要学会进步，就是你们也跟我一起进步哟，也一起见证我新冠恢复之后，嗯，我的英语法语更上一层楼。